katika kipindi kilichopita uliweza kuziona element ishirini ambazo kijana aliweza kuzitambua na kuzijua na kuzihifadhi katika memori yake baada ya kuwa na kaji nyimbo kadogo ambako kanasema hello helena lile beberu bora chinja na ondoa figo nene nani mgeni aliyesimama pale Serengeti Club arudi kwa Canada kijana akawa amezifahamu element 20 za kwanza ya kwamba ya kwanza ni H ambayo hii H inasimama for hydrogen kwamba H for hydrogen hydrogen mm H H ni helium bwana inaitwa helium mm ndani inaandikwa hivi bwana helium naona bwana lakini katika li ini lithium mm ini lithium katika b inaitwa beryllium beryllium mm beryllium naona bwana katika b kijana akasema hiyo ni boron hiyo bwana ni boron sio kitu kingine katika si kijana akasema hiyo ni carbon hiyo ni element ya carbon katika n kijana akasema hiyo ni nitrogen hiyo bwana ni nitrogen sio kitu kingine katika o kijana akasema hiyo o bwana ni oxygen hiyo ni oxygen mm? katika f kijana akasema bwana hiyo nini bwana hiyo ni fluorine o fluorine mm? katika e N E kijana akasema hiyo ni neon. Neon. Katika N A kijana akasema hiyo ni sodium. Sodium. Lakini sodium huko inaitwa N A. Imekuwaaje bwana? Tutakuja kuona baadaye. Katika M G kijana akasema hiyo bwana ni magri, ma, magnesium. Magnesium. Au vipi? Magnesium. Katika L I kijana akasema hiyo ni aluminium. Mm? aluminium aluminium ndani tuko sawa katika SI kijana akasema hiyo ni silicon hiyo bwana ni silicon valley silicon katika P kijana akasema hiyo ni phosphorus mm Phos, phosphorus everyone katika S kijana akasema hiyo ni sulfur hiyo sio kingine bwana hiyo ni sulfur katika CL kijana akasema hiyo ni chloride au chlorine. Seme chloride. Mm, au chlorine. Au even katika AR kijana akasema hiyo ni argon. Hiyo ni argon. Argon. Naona bwana. Na katika K kijana akasema hiyo nini bwana? Hiyo K bwana itakuwa ni potassium. Potassium. Na katika CA ya mwisho ya mwisho itakuwa nini bwana? CA ya mwisho itakuwa ni ngapi? Itakuwa ni itakuwa ni calcium. Itakuwa nini bwana? Itakuwa ni ni calcium. Kwa kijana akawa amezifahamu fluorine. Ndani hapa kuna U. Kuandike vizuri bwana. Fluorine. Yeah. Eh hey, bwana, spelling errors zinakuepo sparing ela zina kwa kwa hivyo kijana akasema hiyo sasa tutakuwa tumekwishafahamu element 20 za kwanza na majina yake lakini bwana bado hujatueleza hizo element tunazoarrange vipi sema kijana usiofu kijana usiofu kijana usijali kijana usijali periodic table anasema is the arrangement of element in rows and columns according to atomic numbers kama ambavyo tumeeleza kuna periodic table periodic table kwamba tuna range is element zetu 20 in rows rows eh yeah, zinakuwa hivi rows zinakuwa horizontal bwana zinakuwa horizontal lakini hivi in columns in columns zinakuwa katika nini katika columns au vipi bwana how according to atomic numbers such that elements with similar chemical properties fall in the same column. Ah. Yeah. Sasa tuanze kuzipanga labda. Labda tuanze kuzipanga tuone zinakuwaje. Zinakuwaje. Kijana akasema 
Unaonaje na tukasema labda hydrogen iko hapa bwana. Sasa mimi nakubali bwana hydrogen iwe hapo. Lakini kama hydrogen iko hapo inayofuata ni helium. Inabidi iwe hapa. Sawa? Sawa. Lakini helium tumekuja kugundua ya kwamba inafanana. Helium inafanana na kundi fulani ambalo sila hapa. Kwa hivyo kijana akasema okay kama sila hapo tunafanaje? Kwa hivyo hii tutaiamishia katika kundi lake. Lakini unaweza kwa tukaandika makundi hapa juu. Kusema hapa kuna makundi. Hili kundi la kwanza bwana. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 kwa sababu tulisema bwana Jones Newland bwana John Newlands alikuwa akihesabu kutoka kundi la kwanza mpaka la nane. kwa maana elementi ya kwanza mpaka ya nane, anakuta elementi ya tisa inajirudia kwa kama elementi ya tisa inajirudia characteristics yani properties zake zinajirudia kama properties zake zinajirudia zina, zina, zina weko katika kundi moja ambazo zinafanana sema ah eh kwa hiyo tufanyaje bwana ile helium ambayo tulishindwa kuiweka hapa baadaye jamaa aligundua kwamba inafanana kabisa na zile element ambazo zipo katika kundi la nane. Kwa kijana akaeka helium yake hapo bwana. Kwa hiyo kawa hello Helena bwana. Lakini lithium ikawa ina fall up bwana. Lithium. Hmm? Hello Helena. Ile beberu. Ile beberu BE. Bora chinja. Na ondoa figo nen ah hapana bana kijana anasema hili tunazita main group elements main group elements hmm hizi element hizi tunazita nini bana main group main group elements our representative elements hmm zinawakilisha representatives elements naona bwana sasa kijana anazipangilia hizi katika makundi tunasema kuna kundi la kwanza kuna kundi la pili tatu nne tano sita saba na hapa kundi la nane bwana kila kundi lina jina lake maalumu kila kundi lina jina lake lina jina lake maalum. Sasa ya kundi la kwanza namba moja hapa ndio ambayo itakaa lightest element ambayo ni hydrogen. Hmm? Hydrogen element ya kwanza ni hydrogen. Inayofuata kwa zito ni helium ambayo labda ilibidi iwe hapa lakini helium ina properties zinazofanana na zile ambazo zipo katika kundi la nane kwa kijana akahamishia hapa bwana helium. Helium kwa hivyo hydrogen inabidi kae katika roho moja na nini bwana na helium alafu tunachuka chini bwana kuna roho nyingine hapa inaanza lithium lile beberu bora chinja na ondoa figo nene hmm? anasema nani mgeni aliye Simama pale Serengeti Club arudi kwao Canada. Kijana akawa amezipangilia vizuri elementi zake 20 katika mpangilio kama huu bwana unaupendeza. Mpangilio huu unaupendeza. Mhm. Kijana amezipangilia elementi zake 20 ziko vizuri sana hapo. Mhm. Ziko vizuri. Za hapa period kuna kitu kinaitwa period lakini hivi kwa kitu kinaitwa group. Hizi horizontal law horizontal law ni periods. Horizontal law zinaitwa ni period kwa maana roho hii roho ya kwanza, roho ya pili, roho ya tatu na kuna roho ya ngapi? Kuna roho ya nne. Kwa roho ya kwanza kuna nini? Kuna hydrogen na kuna helium. Okay, roho ya kwanza bwana kuna hydrogen na kuna helium. 
Roho ya pili kwa nini bwana? Roho ya pili ziko moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. Kuna lithium, beryllium, kuna boron, kuna carbon, kuna nitrogen, kuna oxygen. Kuna fluorine au fluoride, kuna neon. Okay? Alafu kuna roho ya tatu. Alafu kuna roho ya nne. Kwa period ni nini bwana? Period ni horizontal row of elements in the periodic table. Period. Hili ni swali bwana, utakuja kuulizwa. Period is horizontal. Horizontal row of elements of elements in the periodic table. In the periodic what? Periodic table. Sawa eh? Mhm. Sawa. Ehe, kuna nini kingine? Kuna columns. Kusabu hizi ni row. Alafu hizi ni columns. Kwa hii column ya kwanza hii. Hii ni column ya kwanza. Hii ni column ya pili. Hii ni column ya tatu bwana. Hii ni column ya nne. Ya tano. Ya sita. Ya saba. Na hii ni column ya nne. Hizi columns zetu groups. Group. Group. Tasema the vertical row. Or the vertical column. Group is the vertical in the vertical column mm? of elements in the periodic table au unaweza kusema the column of elements in the periodic table sababu vertical Tunafamu kwa mba column ziko vertical. Kwa unezo tu kasema kwa mba, in the column of elements. Group. In the column. Of elements. And not in the periodic table. In the. In the periodic. In the periodic table. Kwa hivu kuna group nga wibu wana. Kuna group la kwanza, group la pili, group la tatu, la nne, la tano, la sita, la saba, la nane. Aya magupi ya na majina. Kila group li na jina lake. Kila group li na jina lake. Lakini siyo muda wake huu. Takuja kujifunza taratibu. Chabuimu hapa ni kwa mba tumifahamu pido di kitabu ni nini. Tumezi present, tumezi arrange element zetu from ile element ya mbayo in a small mass. From the lightest one to the heaviest one to the heaviest one from cut from element ambayo ina mass ndogo ambayo ni hydrogen to the heaviest one ambayo nini ambayo ni calcium hii bwana calcium inakuwa ni ca samani inakuwa ni ca kwa sababu hii c nilisema ni carbon kwa ile ili ili iwe calcium inabidi iwe ni ca calcium bwana kwa hiyo ndio nzito zaidi kati ya hizi kwa hii bwana ndio nyepesi eh inayofuata labda ilibidi iwe poa hapa lakini kwa sababu hii bwana helium ina characteristics ina properties ambazo zinafanana na hizi zingine na neon na argon tukasema tuwe katika kundi moja kwa sababu ina sifa ambazo zinafanana lakini fluoride au fluorine na chlorine au chloride zinafanana nazo zina characteristics zina properties ambazo zinafanana lakini oxygen eh oxygen na sulfur oxygen na sulfur nayo ina sifa ambazo ina sifa ambazo zinafanana nini ambazo zinafanana kuna nitrogen kuna phosphorus hizo zinafanana utakuja kuona taratibu sababu hapa tuna develop knowledge na kama tuna develop knowledge maana yake inabidi tuna taratibu taratibu ili tusimwache mtu kijana asibaki nyuma kijana asione chemistry ngumu sababu chemistry ndio somo la kupata A bond katika masomo ya kupata A O level chemistry ni moja wapo kwa sababu ni somo jepesi ni somo ni somo jepesi kwa hivyo kipindi kijacho tutajifunza what is atomic number what is atomic number what is valence valence ni kitu gani bwana naona bwana tutaziona hizo vitu taratibu tutaanza ku develop knowledge yetu ya chemistry na tutaanza kuona chemistry ni somo jepesi ambalo mtu yote yule anaweza anaweza kujifunza